Hello friends, in this video, we will talk about building design and the first basics of load transfer. If you want to see this video, you will see the video in the next video. That is the continuity of this video. This is the slab load transfer to beam. The first slab load is the first slab load. The load is the first slab load. Now, in the next design, there is a slab load to 10 meters into 10 meters. इधर लोड है तो इन द कारण अलग बीम दिखने का निर्णय पनी को ड्राइंग लोड है ना कौन से इन्नर लोड दिख रहा है इप्पे कारण कारण अलग चिकन बुरी रहने दो फर्स्ट बेसिक्स तैने पकड़ो आल पाते हुआ कारण अलग बीम दिख रहा है कंसीडर पनी को इन अतल बीम दिख रहे इप्पे इन द इधर अंदर स्लैब फुल्ला इन इधर उन्हें 45, इधर उन्हें 45, इधर उन्हें 45, रेंट साइड उन्हें 10 10 मीटर के दाना ला, इधर एक एक्स मारी बन रहा, वो वो नाले ट्रायंगल फॉर्म आये रहो, अगर नाले ना हम इसे ट्रायंगल फॉर्म लगाते हैं, इन्द इधर एरिया वो कंट्रीब्यूट कर ला, आधे मोलमा इधर इन्द लोड मटना इधर कल ट्रांसफर हो इंद ट्राइंग इंद ल स्लैब इंद पार्ट ऑफ स्लैब और लोड मटन है इंद बीम में लगता हो इंद पार्ट ऑफ स्लैब और लोड मटन है इंद बीम में लगता हो अरे ये बढ़िया एक्टिव इन पक्कों वस्तुना इंद बीम में लगते कन्वे भी इंद बीम में लगे और लोड वर्दे अपनी इन पक्कों 6.75 अब इन इंद स्लैब लोड लाइव लोड आफ इनटू बी ब्रेड तो उन्हें टेन ने हाइट तो उन्हें फाइव रहते हैं ये परी ना टोटल लेंथ तो उन्हें टेन है रिक्के अब इधर उन्हें आधार पाँच जीरो पॉइंट एक्ट आउट है अब उन्हें हाइट तो उन्हें फाइव अरिन करने पड़ता है ये लड़ने स्लैब वेट आन वन बीम वन बीम में अलग वाला स्लैब लोड पैरापेट वेट उन्हें बीम में लगता है अपने मुनिया सुन ना पैरापेट वेट ऑफ वन बीम आप इन पास में दे 2.2 किलोमीटर पर मीटर इनकर दे पैरापेट वाला वन मीटर लेंथ का ना वेट इन द वन इन द 10 मीटर बीम को मेला 10 मीटर लेंथ के पैरापेट रखे अब अ 10 मीटर वाला मल्टीप्लेक्स बनता है 22 किलोमीटर ऑफ पैर इधर हम ऐड करने में तो 190.75 किलोमीटर ओवर बीम में ये 190.75 किलोमीटर न्यूटन होते हैं ओवर बीम में ना हम अपन तो लोड उन्हें बेर बेर हमारे एक्ट आप हों ये पो अपनी ना इन द लेंथ तेरे को पता नहीं लाये इधर 10 मीटर में इधर 12 मीटर में ना इधर बेर बेर लोड एक्ट आप हों इधर 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 15 रुपए बीम में लगता है वो रा लोड है सेल्फेट ऑफ बीम इन्हें रखे सेल्फेट ऑफ बीम उन्हें 2.53 आप इन्हें रखे 2.53 किलोमीटर पर मीटर आर इन्हें रखे ना हम बात रहना सेल्फेट ऑफ बीम इनटू बीम और लेंथ इंगे 10 मीटर रखे अब इनटू 10 पॉटर ना 25.3 किलोमीटर ना दो बीम और वेट उन्हें 25.3 किलोमीटर � बीम और वेट प्लस आदि में अलग आठ तक रह डेड लोड इलाती सेहत सोल्डर अंदर तला 190.75 प्लस 25.3 इधर उन्हें 216.05 किलोमीटर नोड दे आप इधर ना 21.6 किलोमीटर पर मीटर नोच चिपला अदा तो बीम उन्हें पत्ती मीटर लेने तक का हम ओवर मीटर कंडीप्ट को में 10 लेट पन हमारा 21.6 किलोमीटर पर मीटर ओवर मीटर बीम में अलग अर्थ बीम वेट ट्रांसफर टू कालम बीम इधर बंदे इधर नालूम बीम में इधर नालूम कालम इधे इंद बीम मोड़ वेट बंदे कालम मले एवरी ट्रांसफर आगे दिन पापो पास्ट स्लैब वेट बंदे बीम मले ट्रायंगल ट्रायंगल आधे मरे परिचित नम्मा आधे पर इधर वेट एवरी ट्रांसफर आगे ना इप्पर इंद कालम के नम्मा कंडोबड़ी सरी पादिया परिस्थितम ना ऐला सिमिलर आ रखे सरी पादिया परिस्थितम ना पाद रोड इंद कालम को पाद रोड इंद कालम को बोगो आधे पड़ा इंद रंडे कालम को बगमो तो इंद बीम आ रखे इधर सरी पादिया परिस्थितम ना पाद रोड इंद कालम को पाद रोड इंद कालम को मरो अपने इंद काल इंद बीम मोड़ पाद रोड इंद कालम को इंद बीम मोड़ वेट एक्टिंग ऑन 
this particular column இந்த ஒரு particular columnல ஆக்ட் ஆகிற பீம் ஓட weight வந்து எவ்வளோனா 5 plus 5 length length வந்து 5 plus 5 into per meter வந்து 21.6 kN per meter அடின்னும் நான் கண்டுபிடித்திருந்தோம் இந்த மரி length நம்ம வேறு length போட போரும் அப்படியிருது நாளத்தா நான் வந்து 21.6 kN per meter மாத்தி வித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்துவித்து
ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போடும்போது இது கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் இந்த லோடு வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் இருக்குது இவ் அது யூனிட் கன்வெர்ஷனில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்குது இதை மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதாவது இதுவும் பெர் மீட்டரில் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் கண்டுபிடிச்சோம்னா இதோட வேல்யூ வேறையாக வரும் இந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் முன்னே கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் டீட்டெயிலாக போட்டிங்கன்னா அது வரும் அதுக்கப்புறம் வால் லோடு இதை போல வருது எல்லா லோடையும் ஆட் பண்ணோம்னா இப்போ இந்த வே எல்லா அந்த ஃப்ளோர் வேல்யூ வால் வேல்யூ ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஒரு வேல்யூ வரும் அந் இந்த வேல்யூ வந்து ராங்காக வருது கொஞ்சம் ஏன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் அது கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க லோட் ஆன் அண்டர் ஃபூட்டிங் ஃபூட்டிங்கில் வர லோடாக எடுத்துக்க முடியும் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் ஒன் காலம் ஒன் காலம் அதை ஒரு மீட்டர் ஹைட்டுக்கு இருக்கிற இந்த காலம் அப்படி கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்க இந்த ஒரு மீட்டர் காலம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சது இதோட ஹைட் இந்த காலம் மட்டும்தான் வெயிட் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து இந்த காலமுக்கு வெயிட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் இன்ட்டு அதோட திக்னஸ் வித்து இதெல்லாம் போட்டு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் வருது பீம் லோடு ஆன் காலம் பீம் லோடு வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ மிஸ்டேக்னா இதுக்கப்புறம் எல்லா வேல்யூ மிஸ்டேக் வரும் இப்போ நம்ம எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி தரேன் அந்த வேல்யூ மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பீம் லோடு ஆன் காலம்னா அந்த பீம் நம்ம அந்த பீம் லோடு வந்து இவ்வளோ வருதா இந்த பீம் லோடுங்கிறது எதுக்கு வால் லோடு ஃப்ளோர் லோடு ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் லோடு பீமோட செல்ஃப் ஹீட் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூவோட இது வந்து காலமில் ஆக்ட் ஆகும் போது முன்னே சொன்னால் பார்த்தீங்களா காலமில் வந்து நாலு காலம் இருக்குன்னா இது வந்து பீமு இந்த பீமில் பாதி லோடும் இந்த பீமில் பாதி லோடு வரும் இது ஒரு அஞ்சு மீட்ரு இது ஒரு அஞ்சு மீட்ரு மொத்தம் பத்து மீட்ரு லென்த்துக்கு வரும் அதான் அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு பத்து போட்டு அதோட வெயிட்டை காலம் வெயிட்டை காலமில் வர மொத்த வெயிட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் டோட்டல் லோடு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் இந்த வேல்யூ கூட்டினோம்னா டோட்டல் லோடு நமக்கு வந்துடுது டோட்டல் லோடு ஆன் ஒன் ஃபோர்ட்டிங் ஃபோர்ட்டிங் வர லோடை பார்க்கணும் ஃபோர்ட்டிங்கில் வந்து டூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ அதாவது டாப் லெவலில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா டீட்டெயிலாக கண்டுபிடிச்சோம்ல இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்க வாலு ஃப்ளோரு பீம் காலம் எல்லாத்தையும் அதோட வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபூட்டிங் மேலே வர மொத்த லோடு தெரிஞ்சிடும் அது இல்லாமல் ஃபூட்டிங்கோட வெயிட் வேறு தனியாக இருக்குது செல்ஃப் வெயிட் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் ஃபூட்டிங் வந்து செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முன்னே கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அதையும் ஆட் பண்ணோம்னா மொத்தமாக வர லோடு வந்து இந்த வேல்யூ வருது இத்தனை கிலோ நியூட்டன் வருது எதுலனா ஒரு ஃபூட்டிங் மேலே மொத்தம் நாலு ஃபூட்டிங் இதுக்கு போட்டிருக்கோம் அதில் ஒரு ஃபூட்டிங் மேலே இத்தனை கிலோ நியூட்டன் லோடு வருது அடுத்தது சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் சுட் பி கிரேட்டர் தென் லோட் ஆக்டிங் ஆன் இட் அதாவது சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சாயில் அதாவது ஒரு கிரவுண்ட் நம்ம கிரவுண்டில் வந்து மண்ணை தோண்டிட்டு எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மண்ணை தோன்றோம்னா மேலே இருக்க சைல் வந்து லூஸாகவும் டஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதனால் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் மண்ணை வந்து கொஞ்சம் தோண்டிட்டு அங்கே கீழே தான் பீம் போடுவோம் நம்ம ஸ்டேபிலிட்டிக்காக நோண்டிட்டு இப்போ அந்த சாயில் மேலே ஒரு வெயிட் கொடுப்போம் அந்த மாதிரி வெயிட் கொடுக்கும்போது அந்த சாயில் எந்த வெயிட்டில் வந்து சப்மர்ஜ் ஆகுது அதாவது எந்த வெயிட் வந்து அதோட பாயிண்ட்லேருந்து கீழே இறங்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுதான் அதோடய ஃபெயிலியர் லோடு அப்படி இல்லைன்னா சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அது கீழே இறங்குற வரைக்கும் இருக்க ஸ்டேபிளாக நிற்கிதுல அந்த லோ அது வரைக்கும் இருக்க லோடு வந்து சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி அதை விட கம்மியாக லோடு கொடுத்துக்கலாம் அந்த சாயில் மேலே நம்ம வந்து சாயிலோட சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படின்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போகிறோம் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அந்த சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டியை விட நம்ம லோடு வந்து நம்ம கொடுக்குற லோடு வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அதாவது சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி தான் அதிகமாக இருக்கணும் நம்ம கொடுக்குற அந்த டோட்டல் லோடு வந்து கம்மியாக இருக்கணும் இதுதான் கான்செப்ட் அதை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து சிங்க் ஆகிடும் அதாவது ஃபூட்டிங் வந்து உள்ளே இறங்கிடும் அப்போ ஸ்ட்ரக்சரே ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டியோட யூனிட் வந்து கிலோமீட்டர் பேர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கும் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு இத்தனை கிலோமீட்டர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் லோடு வந்து நம்ம கிலோமீட்டர்ல கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் சிக்ஸ் டுவெண்ட் அதை வந்து நம்ம கிலோமீட்டர் பெரும் மீட்டர் ஸ்கொயரில் மாற்றும் போது டிவைட் பை அந்த ஃபூட்டிங்கோட ஏரியா போடுவோம் ஏன்னா
லோடு வந்து ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டேபிளாக ஆக்கணும்னா ஃபூட்டிங் சைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து பெருசாகிக்கணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குல்ல நான் வந்து இப்போ ஃபூட்டிங் இதுக்கு பதிலாக த்ரீ மீட்டர் இன்ட்டு த்ரீ மீட்டர் கொஞ்சம் பெரிய ஃபுட்டிங்காக போடுறேன் ஏரியாவை அதிகப்படுத்தும் போது நம்ம அந்த இந்த வெயிட் வந்து நமக்கு வந்து குறைஞ்சி வரும் அதாவது ஒரு ஒரே காலில் நம்ம ஒரு இடத்துல நின்னோம்னா அந்த இடத்துல மண் புதையும் இதே ஒரு பெரிய தகடு போட்டு நின்னோம்னா அப்படி இல்லைன்னா நம்ம படுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த இடத்துல வந்து மண் இறங்காது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு காலை வைக்கிறதுக்கும் ஒரு காலை வைக்கிறதுக்குமே வித்தியாசம் தெரியும் ஏரியா அதிகமாகும் போது அதில் வந்து இறங்குற நம்ம லோடு வந்து ஈஸியாக ஒரே இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் இப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டில் நம்ம ஏறி நின்னோம்னா அந்த இடம் வந்து இறங்குவோம் இதே ஒரு பெரிய பிளேட்டாக போட்டு அது மாதிரி நம்ம அதே வைத்து தான் நம்ம எழுபது கிலோன்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட்டில் எழுபது கிலோ வச்சோம்னா இந்த இடம் வந்து உள்ளே இறங்கும் இவ்வளோ பெரிய பிள்ளை பிளேட் மேலே நம்ம எழுபது கிலோ ஏறி நின்னோம்னா உள்ளே இறங்காது அது அது அந்த கான்செப்ட் தான் இதில் வந்து ஏரியா வந்து நான் அதிகப்படுத்திக்கிறேன் ஃபூட்டிங்கோட ஏரியாவை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அந்த மாதிரி நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் விட கம்மியாக வரும் அது சம்திங் எவ்வளோ வேலை வரும் அதை போட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி கீழே ஃபூட்டிங்கோட ஏரியாவை அதிகப்படுத்துறது மூலமாக இந்த சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டியை விட நம்ம இந்த லோடை வந்து குறைச்சிக்கலாம் சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏரியாவை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நான் பண்ண மிஸ்டேக் வந்து இப்போ தனியாக நான் உங்கள் கால்குலேஷன் போய் பார்த்தேன் அது மாதிரி ஒன் பீம் வெயிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கரெக்டு இதுக்கு கீழே தான் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணுறேன் அது என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளோர் வெயிட் ஃப்ளோர் வெயிட் வந்து இப்போ அதோடய திக்னஸ் இன்ட்டு யூனிட் வீட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அங்கே தான் நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தேன் திக்னஸ் இன்ட்டு யூனிட் வீட்டில் பண்ணும் போது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு வருது அதுக்கப்புறம் லைவ் லோடு வந்து டூ கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டோட்டல் ஃப்ளோர் வெயிட்டு அதை வந்து நம்ம டோட்டல் ஃப்ளோரோட வெயிட் வந்து பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு மீட்டருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வருது அது டோ பத்து இன்ட்டு பத்து மீட்டருக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்போது ஐநூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் லோடு வருது ஃப்ளோரோட வெயிட்டு ஃப்ளோர் லோடு அட்டு ஒன் பீம் நாலு பீம் இருக்குது நாலு பீம்னு ட்ரையாங்கிளாக ஆக்ட் ஆகும்போது சேம் லோடு தான் வரும் அதனால் டிவைட் பை ஃபோர்னு ஈஸியாக இது பண்ணிவிட்டேன் இல்லை நம்ம அந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் வச்சு ஃபஸ்ட் டைம் போட்ட மாதிரி போடலாம் போடும்போது ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் வருது அடுத்து வால் லோடு அட்டு ஒன் பீம் வந்து வால் லோடு வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஒரு மீட்டர் லென்த்தோட வால் வாலோட லென்த் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் மொத்தம் நம்ம பீமோட லென்த்து டென் மீட்டர் டென் மீட்டர் மேலேயும் அப்போ வால் வருது இன்ட்டு டென் போடும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வருது இப்போ டோட்டலாக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் எது எதுன்னா நூற்றி நாற்பது ஒன் பீம் மேலே வர ஃப்ளோரோட வெயிட்டு ப்ளஸ்ஸு வாலோட வெயிட்டு ப்ளஸ்ஸு பீமோட செல்ஃப் வெயிட்டு இது மூணு ஆட் பண்ணும்போது த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் கிலோ நியூட்டன் வருது நம்ம பீமோட வெயிட்டை வந்து பெர் மீட்டரில் தான் வச்சுருக்கோம் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஏன் இதை பத்தால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம்னா பீமோட லென்த் வந்து டென் மீட்டர் அப்போ டென்னால் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு மீட்டர் லென்த்தோட வெயிட் வந்துடும் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் கிலோ மீட்டர் பெர் மீட்டர் வந்துருச்சு நான் முன்ன மிஸ்டேக் பண்ணதில் வந்து தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைன் வந்தது அந்த இடத்துல வந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் அப்படிங்கிற வேல்யூ போட்டு இந்த கால்குலேஷனை போட்டு வந்தோம்னா எல்லாமே கரெக்டு தான் அந்த வேல்யூ மட்டும் தான் மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்காக தெளிவாக வீடியோ கண்டிப்பாக போகிறேன் என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங